Hello students, welcome back to our new session Electrical and Electronics Engineering Part 3. In class, we will discuss the problems in the class. Today, we are going to discuss about uh, series parallel connection of resistors. Resistors and series parallel combination are related to the problems in the class. We will discuss this session. So, you can see the screen. Symbol of resistance. Resistance is a symbol. We will see the form of the resistance. We will see the form of 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 the R1, R2, R3 and the name of the R3. These resistors are voltage weak across the R3. Now, this resistor is connected to end. This is the starting end. This is the ending. This is the starting end. This is the ending. This is the voltage apply. Now, this resistor is the starting portion. The voltage is the one portion. This R3 is a resistor and it is a V. So, this is the resistors that we call series connection. Now, we will see the three resistors R1, R2, R3. That is R1, R2, R3 are connected in series. This formula is connected in series with other. As shown in figure, we will connect the figure. V is the applied voltage. The V is the applied voltage across the circuit. This circuit will put the applied voltage in the right hand. This is the current eye. This red color will be current Current eye flows through. This current one is the resistor. This current flow. That is the current flows through R1, R2, R3. That is the current flow. That is the current flow. current current flow. current current V is equal to I into R. Now, if you have this R1 the resistor across the voltage, this is the total current I into R1. I then R2 is the R2 across the voltage, I into R2, we will V2 represent R3 is the current I. I into R3 chamber, Namuk B3 nor in the voltage in get up. Uru series connection of some bandit tholam. Current I in the brain of the same current diary circuit will could flow chain of the Enal Oro resistor num across on down the voltage. R1 across on down the V1, R2 across on down the V2, R3 across on down the V3. That is the voltage in the brain of the this is the value of resistance in the value according to the value of 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 Three resistors R1, R2, R3 are connected as in the figure. B is the applied voltage connected across the circuit. I is the current flowing through each resistor. One resistor is the current flowing through each resistor. No question. I figure on the figure. Applied voltage V. Now, we will apply the voltage V. That V is V1, V2, V3. Split the 
അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ ആയിരിക്കും അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസ് ലാ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഇൻ ടു ആർ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐ ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്യൂട്ടിലുള്ള ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് വരുന്നത് അത് ആ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര ആണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞു വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ ഇൻ ടു ആർ വൺ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഇൻ ടു ആർ ടു വി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഇൻ ടു ആർ ത്രീ അതാണ് ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ വൺ വി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ടു വി ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ത്രീ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്താകും വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സർക്യൂട്ടിലെ ടോട്ടൽ കറണ്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആണ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഐ ഇൻ ടു ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഇൻ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ഐ ഇൻ ടു ആർ ടു പ്ലസ് ഐ ഇൻ ടു ആർ ത്രീ അതാണ് ഞാൻ ഇക്വേഷനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഐ എന്ന് പറയുന്ന കോമൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഇൻ ടു ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ഈ ഐയും ഐയും നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ദെൻ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ അതാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ എന്നിവിടെ പറയാം സർക്യൂട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ആണ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആണ് ഈ ഐ ആർ വൺ അക്രോസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ഇൻ ടു ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ ആണ് ഐ ഇൻ ടു ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വി ടു ആണ് ഐ ഇൻ ടു ആർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് വി എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ ആയിരിക്കും അതായത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓം സ്ലാ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ആണ് അപ്പോൾ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഇൻ ടു ആർ വൺ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഇൻ ടു ആർ ടു വി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഇൻ ടു ആർ ത്രീ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ ആകുന്നത് ഐ ഇൻ ടു ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ഐ ഇൻ ടു ആർ ടു പ്ലസ് ഐ ഇൻ ടു ആർ ത്രീ അതിനായി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തെടുക്കുന്നു പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഐ ഇൻ ടു ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ഐ ഇൻ ടു ആർ ടു പ്ലസ് സോറി ഐ ഇൻ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ദെൻ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഐയു അങ്ങ് ക്യാൻസൽ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിന് അപ്പം അതങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ദൻ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സീരീസ് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ പാരലൽ അപ്പൊ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ പാരലൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കൂ നേരത്തെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അതായത് ഒരേപോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ചും അടുത്ത ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ചും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നോക്കൂ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് വി ആണെങ്കിൽ ഒരു ടോ കറണ്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഈ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അല്ലേ മൂന്ന് അതായത് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കറണ്ട് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇതുവഴി ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഇതുവഴി ഐ ടു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഇതുവഴി ഐ ത്രീ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ട് ഈ മൂന്ന് കറണ്ടും കൂടെ ഈ പോയിന്റിൽ എത്താമ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത കറണ്ട് ഐ
അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചിനും എക്രോസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്നിലും ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാരലൽ കോമ്പിനേഷനിൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസിൽ കൂടി കറണ്ട് പോകുന്നു റെസിസ്റ്റൻസിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നത് സീരീസ് കോമ്പിനേഷനിൽ എന്തായിരുന്നു സീരീസ് കോമ്പിനേഷനിൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരുന്നു അവിടെ എന്താണോ അത് ഇവിടെ മാറുന്നു ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് സെയിമും കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റും ആണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഇതിനകത്തുള്ള ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ അതാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഴയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് പഠിച്ചതാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് സിലബസിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതെല്ലാം ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ നോക്കൂ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസ് ല എന്താണ് ഓംസ് ല പറയുന്നത് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ അപ്പൊ നോക്കൂ നമുക്ക് ഇവിടെ ഐ വണിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഐ ടുവിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഐ ത്രീയുടെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം നോക്കൂ ഈ ഐ വൺ ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഇതിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് വി ആണ് ഇതിന്റെ വോൾട്ടേജ് വി ആണ് ഇതിന്റെ വോൾട്ടേജ് വി ആണ് വിയും ആർ വണ്ണും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഐ വൺ കാണണമെങ്കിൽ വി ബൈ ആർ വൺ ഐ ടു ആണെങ്കിൽ വി ബൈ ആർ ടു ഐ ത്രീ ആണെങ്കിൽ വി ബൈ ആർ ത്രീ ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിക്കുന്നത് ഐ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ വൺ ആണ് ഐ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ടു ആണ് ഐ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ത്രീ ആണ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്താണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ആ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ആണ് വി ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു v by R1 plus V by R2 plus V by R3. അപ്പൊ വി ഞാൻ ഇങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൽ നിന്ന് വി എടുക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വി പുറത്തെടുക്കുന്നു വി പുറത്തെടുക്കുമ്പോ വൺ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ഇതിൽ രണ്ടിൽ നിന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് വി ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വി അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ ബൈ ആറിലാണ് കിട്ടുന്നത് റെസി പ്രോക്കലായിട്ടാണ് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നത് വൺ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ഇതാണ് ഒരു പാരലൽ കോമ്പിനേഷനിലെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് കോമ്പിനേഷനിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ആയിരുന്നു പാരലൽ കോമ്പിനേഷനിലായപ്പോൾ അതെന്തായി വൺ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ മനസ്സിലായിക്കണോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ആ കൺക്ലൂഷൻ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഓർമ്മിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ സീരീസ് കണക്ഷൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത്രയാണ് അതിനകത്ത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മെയിൻ പോയിന്റ് ഇനി റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ആയിരിക്കും ഒരു പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ആകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും കറണ്ട് ഓരോ ബ്രാഞ്ചിൽ കൂടി പോകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നന്നായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കുക
റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കാണിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് തരുന്നതിൽ ഞാൻ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ മാത്രം വെച്ചിട്ടും ബാരൽ കോമ്പിനേഷൻ മാത്രം വെച്ചിട്ടും റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കാണാനുള്ള കുഞ്ഞ് പ്രോബ്ലംസ് അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കൂ ഈ ഒരു ഫിഗറിനകത്ത് ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ആണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് പോകുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ ടി നോക്കൂ ഐ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്ററിന്റെ സിമ്പിള് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച രീതിയിൽ കാണിക്കാം ഒരു ഒരു ബോക്സിന്റെ ഫോമിലും കാണിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ബോക്സിന്റെ ഫോമിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കും ഇവിടെ ഒരു സിക്സ് ഓം റെസിസ്റ്റർ സപ്ലൈ ആദ്യം ഇതിനകത്ത് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈ ബ്രാഞ്ചും ഈ ബ്രാഞ്ചും ഒരു പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നോക്കൂ ഈ പാരലൽ കോമ്പിനേഷനിൽ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് സീരീസ് റെസിസ്റ്റേഴ്സും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സർക്യൂട്ടിന് സിമ്പിളാക്കി 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 കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിളാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അതിന്റെ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഗീവൺ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോര അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സും കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ നോക്കൂ ഇവിടെ ഈ സിക്സ് ഹോമിൽ കൂടി ഐ ടി എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതുവഴി പോകുന്ന കറണ്ട് ഐ വണ്ണും ഇതുവഴി പോകുന്ന കറണ്ട് ഐ ടു ആണ് അതായത് ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ കൂടി ഐ വൺ കറണ്ടും ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ കൂടി ഐ ടു കറണ്ടും പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിനും എക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് അതായത് ഈ രണ്ട് ഈ ബ്രാഞ്ചിലും ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ ഇത് ഈ പോയിന്റ് മുതൽ ഈ താഴെ പോയിന്റ് വരെ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിലും ഈ താഴത്ത് മുതൽ സോറി മുകളിൽ മുതൽ താഴെ വരെയുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന എയ്റ്റ് എക്രോസിന് എയ്റ്റ് ഓമിന് എക്രോസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാക്കും ഫോർ ഓമിന് എക്രോസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകും അതായത് ഈ രണ്ട് വോൾട്ടേജും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ആ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഇതിനെ ക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഞാൻ ഒന്നിട്ട് പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു കറണ്ട് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും അതിനെയാണ് ഐ ടി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഐ ടിക്ക് സീരീസ് ആയിട്ട് ഒരു സിക്സ് ഓം റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സിക്സ് ഓമിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് രണ്ട് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രാഞ്ച് കണക്ട് ഈ ബ്രാഞ്ചും അനദർ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമാണ് ഇതുവഴി ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു ഇതുവഴി ഐ ടു എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നോക്കൂ നമുക്ക് ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മളൊരു സിംഗിൾ റെസിസ്റ്റർ ആക്കി മാറ്റണം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ഈ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ടു എന്നും ആർ ത്രീ എന്നും പേര് തന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്രാഞ്ചിലെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ആണ് അതായത് എയ്റ്റ് ഓം പ്ലസ് ഫോർ ഓം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഓം അതായത് ഇവിടെ ട്വൽവ് ഓം ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ട്വൽവ് ഓം ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബ്രാഞ്ചിനെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി സിമ്പിൾ ആക്കുമ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററിന് പകരം ഇവിടെ എന്ത് കാണിച്ചാൽ മതി ട്വൽവ് ഓമിന്റെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ വരച്ചിട്ട് സർക്യൂട്ട് കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആക്കാം നോക്കൂ അടുത്ത സർക്യൂട്ടില് ഞാൻ ആ ട്വൽവ് ഓം ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ എന്താണുള്ളത് ട്വൽവ് വോൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ ടി ഇത് ആദ്യം കണക്ട് ചെയ്ത സീരീസ് സിക്സ് ഓം റെസിസ്റ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ പാരൽ കോമ്പിനേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിന് ഒറ്റ റെസിസ്റ്റർ ആയിട്ട് അതായത് എയ്റ്റ് ഓമും സിക്സ് ഓമും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മളിവിടെ ആ
plus 1 by R4 is equal to the resistor 12 and 12 and then 1 by 12 plus 1 by 12. I don't know if you have a liquid here, but I don't know if you have a liquid here. I don't know if you have a liquid here. I don't know if you have a liquid here. I don't know if you have a liquid one point six six seven आर अलग ना आर अत्रा में गंडुडी के आर गंडुडी के नुमा कितना था six ओम आर ओके अब तो अगर ये रंड twelve ओम calculate ये तो अपन अमग के defective resistance तो नहीं ना six ओम आर आ six ओम ने ने वड़ा connect ये तो ओके आ six ओम आर ने वड़ा connect ये दिखना था नो कोई one by आर one by one अरे one by twelve plus one by twelve one by six six seven कितने बंद अमग कितने तो one by आर आने कितने था आ one by आर ना R akan, anu, nama lupa pinjam one by R equivalent dengan dua dicer. R equivalent dengan dua dicer, pada tiga ribu tiga ratus enam puluh. Jadi, ini dalam kita macam tu kita mesti lihat kan. Equivalent kan ada dua resistors parallel itu kan kita dalam ini effective resistance mana ada half fight orang. Paksa, orang itu orang itu twelve ohm kita kurit ini ni, anggana macam ni lah. Apa answer ni variation ni. Apa, anda lihat pada equation ni, tena calculate ni, karena nama kita exam ni, dalam equation ni perhati kan mark calculation ni perhati kan anggana ni ana. Last step pun ada ni lah, kani kena. Apo ini rend 12 ohm resistor ni effective resistance 6 ohm mana, amuk boleh kita kandi ceri kena. Pada aku, ipa circuit ni adalah amuk E6 ohm, E6 ohm, E6 ohm ni orang ni adalah amuk kita reduce itu untuk mana circuit ni. Ini rend resistor ni adalah amuk series side ni, mana ceri kena. Apo ipa amuk kita total resistance circuit ni adalah kandi orang ni, ini R series, R1 series ni, ana R combination ni mana kita kandi ceri kena series ni. Ini rend orang ni. Add itu sama dek. Adakah itu R is equal to R1 plus R2. Adakah itu kita add itu sama dengan kita 6 ohm plus 6 ohm is equal to 12 ohm. Nanti teri kita. Nanti circuit ni ada. Nampol 12 ohm resistor ni nampol total resistance. Ippa ini entah ini parallel combination ni dah ni. Semua reduce itu nampol last ni. Enggan aku guna tu. Ur series circuit ni kita guna tu. Apa 6 ohm plus 6 ohm ni apa? Total resistance 12 ohm. Mana nama circuit, nama radius sendiri macam ni. Karena, ini pada nama circuit lah, agak beri resistance saya ulu. Ah resistance nuri ni tu, 12 ohm resistance mana, 12 ohm voltage ini kita terangkan. Pada nama total current gana, according to ohms lah, I is equal to V by R. V nuri ni tu 12 mana, R nuri ni tu 12 mana. Apa nama kita terangkan? 1 ampere. Ada aide, ini tu beri 1 ampere current anu fuji itu. Ingin anda sedang dengan saya, adil, kita semua ini adalah parallel combination yang lain. Kita reduce itu series resistor sahaja, series resistor sahaja itu last le total resistance. Kita akan dua di kampat dengan ini di le, formula yang kita ini selesa, kita akan dua di. 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 Kita Ipa ibu da kita keran da ayin barai ina do one ampere ana. Mula ina back lo tu la figure lo tu boga. Ibu da barai ina do one ampere ana. Apa i one ampere da ni ana idu baju keran da boga ina do idu baju keran da boga ina. Ana lo apa i point le tu mbo barai ina keran da norai ina do one ampere ana. Ada ayat ibu da one ampere barai ino i one ampere wandre enda ita divide ina do. I uru question agat tu, nama kita ibu da twelve ohm ibu da idun twelve ohm ayat gunda. Ibu da barai ina keran da norai ina do i kila ita divide ina do. Pah ini warna yang biru berapa? Nih yang point five amps itu boh, berapa nih yang point five amps itu boh. Indo orang orang mana boleh tu? Dua macam equal resistance saya tu orang. Pih itu point five, itu point five. Amra ada tu figur orang berapa? Nukuk, itu berapa point five ampere current tu flow je? Ini nukuk tu point five ampere current tu flow je. Apa ini point five ampere current tu flow je? Boh, nama kita berapa? R ni value orang. Current tu I two ni setan tu nama kita berapa? Point five ampere. अब ये रेसिस्टर ने क्रॉस लोल्ट है इधर हम अपन डूड चुड़े B is equal to I into R अरे इधर point five into ये R four twelve ohm चीज़ मतलब हम के इधर ने क्रॉस ये R four नो बराबर इधर रेसिस्टर ने क्रॉस लोल्ट है जो नमक के किटा अब बोले तो आपको ये ब्रांच लाइवन नो बराबर इधर करने तो नमक के तरह नियाना point five amps नियाना किटा 
അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംസ് കറണ്ട് എയ്റ്റ് ഓമിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് കിട്ടും അതായത് ആ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഈ റെസിസ്റ്ററിനെ ക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് ആ പോയിന്റ് ഫൈവ് കറണ്ട് ഇൻറ്റു ഫോർ ഓം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഇതിനെ ക്രോസ് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള ഇതിൽ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജും ഇതിൽ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഈ വോൾട്ടേജ് കൂ വോൾട്ടേജും ഈ വോൾട്ടേജ് ഇതിനെ ക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ റെസിസ്റ്ററിനെ ക്രോസ് കിട്ടിയ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കണം കാരണം എന്താണ് ഇത് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ആകുമ്പം ഈ ബ്രാഞ്ചിലെ വോൾട്ടേജും ഈ ബ്രാഞ്ചിലെ വോൾട്ടേജും സെയിം ആയിരിക്കണം കറണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സെയിം കറണ്ട് കിട്ടിയത് നമുക്ക് ഞാൻ അത് അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ആദ്യ ആദ്യം നമ്മുടെ സീരീസ് റെസിസ്റ്ററിനെ ക്രോസ് വൺ ആംബിയർ കറണ്ട് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ക്രോസ് ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് അത് ഇതാ ഈ ഇതാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇത് സിക്സ് ഓം റെസിസ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ ക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആംബിയറും സിക്സ് ഓമും ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ ക്രോസ് ഇത്ര വരും സിക്സ് ഓൾട്ട് വരും അതാണ് പറയുന്നത് ഐ ഇൻ ടു ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അതായത് ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്ററിനെ ക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഓൾട്ട് അടുത്ത ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആർ ഫോർ അതായത് ട്വൽവ് മൈനസ് ബി ആർ വൺ അതായത് ട്വൽവിൽ നിന്ന് ഇതാ നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ആണ് ഈ ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇതിനെ ക്രോസ് സിക്സ് വോൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര വോൾട്ടേജേ ഉള്ളൂ ഇതിനെ ക്രോസ് വരാനായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കൂ ട്വൽവ് വോൾട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു ആ ട്വൽവ് വോൾട്ട് വൺ ആംബിയർ കറണ്ടും സിക്സ് ഓമോ ആയപ്പോൾ ഇതിനെ ക്രോസ് സിക്സ് വോൾട്ട് വന്നു ബാക്കി വോൾട്ടേജ് ഇതിനകത്ത് വരും ഈ ട്വൽവ് വോൾട്ടിൽ സിക്സ് വോൾട്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി സിക്സ് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഈ കോമ്പിനേഷനകത്ത് വരുന്നത് അതായത് ഈ ബ്രാഞ്ചിലെ വോൾട്ടേജും സിക്സ് ആയിരിക്കും ഈ ബ്രാഞ്ചിലെ വോൾട്ടേജും സിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇതിന് ഈ കോമ്പിനേഷനകത്തുള്ള വോൾട്ടേജ് സിക്സ് വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഈ ബ്രാഞ്ചിലെ വോൾട്ടേജ് സിക്സ് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഈ ബ്രാഞ്ചിലെ സിക്സ് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഈ ബ്രാഞ്ചിലെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് സിക്സ് വോൾട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അതേസമയം ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളതാണ് ആ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഐ വണ്ണും ഐ ടു കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി അതായത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംസ് വെച്ചാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ പോയിന്റ് ഫൈവ് വെച്ചിട്ടാകുമ്പം പോയിന്റ് ഫൈവ് വെച്ചിട്ടാകുമ്പം ആ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംബിയറിൻ്റെ അതിനെ ക്രോസ് ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഏതാ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ക്രോസ് ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസും പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോറും ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ക്രോസ് ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാം അപ്പം ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ വന്നിട്ട് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുക ഓൾറെഡി ടൈം ടേബിളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വന്നിട്ട് ആ ടൈമിൽ വന്നിട്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഞാൻ അസൈൻമെൻറ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും അസൈൻമെൻറ്റ് ഇടുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ മെയിലിലേക്ക് അയക്കുക സെഷൻ മാർക്ക് ഇടാനുള്ളതല്ലേ അവിടെ എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ എല്ലാവരും ക്ലാസ് കൃത്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സീരിയസ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ വന്നിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിരം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ കാണാം